அது பாதிப்பு இருக்கா அது மாதிரி நம்ம ப்ளீச்சிங் பண்ணுறதுல ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பாதிப்பு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ நம்ம பாப்புலேஷனில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ப்ரஷ் தான் எல்லாேருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஹார்ட் ப்ரஷ் ரொம்ப கடினமானவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா கொஞ்சம் தான் நல்லா ரத்த கசிவுன்றது ஒரு காமன் பிரச்சனை தான் அது அது எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லுக்கு மேலே வந்து அழுக்கு வந்து படிவமாக சேர்ந்துருக்கும் இந்த மாதிரி அழுக்கு வந்து படிவமாக சேரும் போது அந்த ஈரில் வந்து ஒரு வகையான ரணத்தை உருவாகும் அந்த ரணத்துலேருந்து உங்களுக்கு ரத்த கசி வரும் சின்ன பசங்களுக்கு நேச்சுரலாக அந்த டாபரேட் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இங்கே அவாய்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதில் எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஈர் பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் பேஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் சின்ன சின்ன பசங்கள் குழந்தைங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஃபேக்ட்ரி சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டென்டல் சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தோம் நீங்களும் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி நிறையா கொஷின்ஸ் எங்கள் கிட்டே கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டென்டல் டாக்டர் இருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேட்கலான்னு இருக்கேன் அதை மக்கள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஜுரம் இல்லை ஒரு உடம்பு சரியில்லைனா வந்து உடனே டாக்டர்கிட்ட போயிடுறாங்க ஆனால் அந்த பல்லில் ஏதாவது பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வந்து முடிக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இந்த டென்டல் ஹைஜின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்கும் இப்போது டென்டல் ஹைஜின்றது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் முதல்ல இருந்தது பார்த்திங்கன்னா நெக்லிஜென்ஸ் அதாவது விழிப்புணர்வு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விழிப்புணர்வு கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதே வந்து கம்மியாக இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ப்ரஷ் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் வந்து ஏதாவது சொத்தை வந்ததுன்னா இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா சொத்தை வந்ததுன்னா அவங்க முன்னாடியே வராங்க ஓகேங்களா முதல்ல வந்து வழி வந்தால் மட்டும்தான் வருவாங்க ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது சொத்தை இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி அந்த அழகு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கும் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து வராங்க ஸோ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிச்சுன்னு தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்குது டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டீத் வந்து எல்லோ கலராகவே தான் இருக்கும் நேச்சுரல் கலர் வந்து எல்லோ கலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஒயிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா ஒயிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது வந்து ப்ளீச்சிங் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அது மாதிரி நம்ம ப்ளீச்சிங் பண்ணுறதுல ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பாதிப்பு இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அது நம்ம தேவைக்கு பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாமல் ப்ளீச் பண்ண அவசியம் கிடையாது ரெண்டாவது ப்ளீச்சிங்கிறது ஒரு பர்மனண்ட் கிடையாது ஒரு வாட்டி நம்ம ப்ளீச் பண்ணிவிட்டா அதோட பர்மனண்ட்டாக ஒயிட்டாகவே இருக்கும்னு கிடையாது நாடுகளில் அது மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கே போகுது அந்த சான்ஸ் இருக்கும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ் கல்யாணத்தப்போ ப்ளீச் பண்ணலாம் அது தேவைப்படும் ஸோ ப்ளீச்சிங் பண்ணலாம் தேவைப்பட்டால் பண்ணிக்கலாம் எல்லாரும் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது டூத் ப்ரஷ் வந்து பல வகைகளில் மார்க்கெட்டில் சேல் ஆகிட்டு இருக்கு எந்த மாதிரியான டூத் ப்ரஷ் நம்ம வாங்கினோம்னா பற்களை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ டூத் ப்ரஷ்ல வந்து விதவிதமாக சேல் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூணு வருங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ப்ரஷ் மீடியம் ப்ரஷ் ஹார்ட் ப்ரஷ் மூணு வரும் அதில் சாஃப்ட் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஈர் பிரச்சனை இல்லை வந்து ஈர் சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணவங்க சாஃப்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் வந்து எல்லாரும் சாஃப்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம பாப்புலேஷனில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ப்ரஷ் தான் எல்லாருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஹார்ட் ப்ரஷ் ரொம்ப கடினமானவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா கொஞ்சம் நல்லா ஹெஃப்டியாக அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வந்து மீடியம் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் பற்களில் சொத்தைன்றது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது எல்லாருக்கும் இந்த சொத்தையை தடுக்க ஏதாவது ஒரு எளிய வழிமுறை இருக்குங்களா சொத்தை வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வரும் சின்ன பசங்களுக்கும் வரும் பெரியவங்களுக்கு வரும் சின்ன பசங்களுக்கு வர்றதுக்கான காரணம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சாக்லேட் நிறையா சாப்பிட்றது சாக்லேட் மட்டும் கிடையாது ஸ்வீட் ஸ்வீட் நிறையா சாப்பிட்டுட்டு உடனே அதை வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் அதை ப்ரஷ் பண்ணலாம் இல்லை வாய்க்கு ஒப்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா அந்த சாக்லேட் என்ன பண்ணணும்னா பல்லோட மேலே போய் ஒட்டிக்கும் ஒட்டிட்டு அதுலேருந்து வந்து சொத்தை வரும
ரத்த கசிவுன்றது ஒரு காமன் பிரச்சனை தான் அது அது எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பல்லுக்கு மேலே வந்து அழுக்கு வந்து படிவமாக சேர்ந்துருக்கும் அந்த மாதிரி அழுக்கு வந்து படிவமாக சேரும் போது அந்த ஈரில் வந்து ஒரு வகையான ரணத்தை உருவாக்காது அந்த ரணத்துலேருந்து உங்களுக்கு ரத்த கசிவு வரும் ஸோ அதை நீங்கள் தவிர்க்கணுன்னா காலையில் நைட் ரெண்டு வாடி நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி பல்லுக்கு மேலே எதுவும் படிவம் சேராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சப்போஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி சேர்ந்துருச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுனா நீங்கள் வந்து மருத்துவரை அணுகி பல்ல க்ளீன் பண்ண சுத்தம் பண்ணிக்கணும் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் வராமல் நைட் ப்ரஷ் பண்ணியோ இல்லை ரெகுலராக ப்ரஷ் பண்ணியோ நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பெட்டராக இருக்கும் பற்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க எந்த வகையான உணவுகளை நம்ம உட்கொள்ளலாம் இப்போ இருக்கிற உணவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றனால தான் நிறைய பிரச்சனை வருது நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் டயட்டாக தான் இருக்குது பட் எந்த மாதிரி உணவு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா பல்லு பிரச்சனை வராதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபைபர்ஸ் நிறையா இருக்கிற மாதிரி உணவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுவே வந்து ஒரு ப்ரஷிங் மாதிரி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கேரட் எடுத்து நல்லா கடித்து சாப்பிட்றதோ இல்லை கரும்பு அது நமக்கு அடிக்கடி கிடைக்கிறது கிடையாது பட் கரும்பு கடை கடித்து சாப்பிட்றதோ இல்லை சோளம் சோளம் வந்து முழு சோளத்தை கடித்து சாப்பிட்றதோ இல்லை வந்து கிழங்கு வகைகள் இருக்கிறீங்கன்னா அந்த பச்சை கிழங்கு அப்படியே சாப்பிட்றோமோ அது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபைபர்ஸ் நிறையா இருக்கும் போது அதுவே ஒரு மாதிரி ப்ரஷிங் தான் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபைபர்ஸ் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பல் பல்ல சொத்த வரதோ அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாகும் பல வகையான டூத் பேஸ்ட் மார்க்கெட்ல சேல் ஆகிட்டு இருக்கு எந்த வகையான டூத் பேஸ்ட்டை நம்ம பயன்படுத்தினா பற்களை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மார்க்கெட்டில் ரெண்டு விதமான பேஸ்ட் கிடைக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலோபதிக் பேஸ்ட் அதாவது கோல்கேட் பெப்சோர் பெப்சோரண்ட் அந்த மாதிரி பேஸ்ட் இருக்கு இன்னொன்று வந்து ஆயுர்வேதிக் பேஸ்ட் அப்படின்னு வைக்கிது டாபர் ரெட்டு மெஷ்வா இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து அதர் பேஸ்ட் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து சின்ன பசங்களுக்கு நேச்சுரலாக இந்த டாபர் ரெட் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதில் எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஈர் பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் பேஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் சின்ன சின்ன பசங்க குழந்தைங்க மெயினாக பன்னெண்டு வயசு கீழே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து ஆயுர்வேதிக் பேஸ்ட்டை வந்து அவ்வளோவா நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கோல்கேட் பெப்சோரண்டை பெட்டராக இருக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு அதாவது ஆறு வயசு டூ பன்னெண்டு வயசு சின்ன பசங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கான தனியான பேஸ்ட் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கான பேஸ்ட் இருக்குது அந்த பேஸ்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் இந்த படத்தில் இருக்கிற டூத் ப்ரஷ் ரொம்ப நாளாக பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு டூத் ப்ரஷ் வந்து எத்தனை மாதங்கள் வரலும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ப்ரஷ்ஷுக்குன்னு வேலிடிட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பொதுவாக வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் மாற்றிடலாம் அது வந்து பொதுவான ஒரு கருத்து தான் ஆனால் இப்போ அந்த ப்ரெஷ்ஷை பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரிசல்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக வளைஞ்சிருக்கு அந்தளவு கிடையாது மெயின் க்ரைடீரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசல்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் நல்லா ரொம்ப அழுத்தி ப்ரஷ் பண்ணோம் அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்துலேயே அந்த ப்ரிசல்ஸ் வந்து நேராக இல்லாமல் வளைஞ்சிரும் அப்படி ப்ரிசல்ஸ் வளைஞ்சதுன்னா அதான் ஃபஸ்ட் இண்டிகேஷன் மாத கணக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்ன்றதை விட அந்த ப்ரிசல்ஸ் வந்து எப்போ வளைய ஆரம்பிக்கு சில பேருக்கு வந்து பத்து நாள்லேயே வளைஞ்சிடும் அது அப்படின்னா நீங்கள் அதை மாற்றி தான் ஆகணும் ஸோ ப்ரிசல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் எனக்கு ஆறு மாதம் ஆகியும் ப்ரிசல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குனா கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் அதிகபட்சம் வச்சுக்கலாம் மாற்றிக்கோங்க ப்ரிசல்ஸ் வளைஞ்சாலும் நீங்கள் மாற்றிங்கன்னா பெட்டர் உங்களுக்கு குட்டி பசங்களுடைய பற்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆடும் ஸோ பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களே அந்த பற்களை வந்து பிடிங்க எடுத்துடுறாங்க இந்த மாதிரி டாக்டர் அணுகாமல் இந்த பெற்றோர்களே வந்து பற்களை பிடிங்க எடுக்கிறது நல்ல விஷயமா நீங்களாக இ எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது தான் பேரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பிடுங்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து சில டைம் ரத்த கசிவு நிற்காமல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது உங்கள் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ஆக்சுவலாக தானாக விழுறது நல்லது அது ஆடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தானாக விழுந்துடும் நாமளே வந்து அதை பிடுங்காமல் இருக்கலாம் ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ரத்தம் நிற்காமல் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அணுக வேண்டிய இருக்கும் ஸோ பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அது தானாக விழட்டும் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நீங்கள் மருத்து அது ஆடுதுன்னா அது சில டைம் வந்து சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது தானாகவே விழுந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மருத்துவரை அணுகி பல் எடுக்கிறது நல்லது பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களாவே பல்ல எடுக்கணும்னு நினை
கூச்சம் வந்து வெறும் தேய்மானத்து மட்டும் வரது கிடையாது சில டைம் வந்து பல்லுக்கு மேலே சொத்தம் இருக்கும் சில டைம் பல்லுக்கு உள்ளேயும் சொத்தம் இருக்கும் தெரியாமலும் சொத்தம் இருக்கும் அதனாலேயும் உங்களுக்கு கூச்சம் இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இன்னும் அதிகப்படியாக ஆக்கிடுவோம் அப்புறம் நம்ம சாதா ஒரு ஃபில்லிங் பண்ண வேண்டியது ரூட் கேனால் இல்லை வேறு ஏதாவது அதிகப்படியான ப்ரொசீவ் பண்ணிக்கும் ஸோ பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி உங்கள் மருத்துவரை அணுகி அது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கூச்சத்துக்கான காரணம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க காரணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டூத் பிரஷ் பாத்ரூம் உள்ளேயே வச்சா ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏற்படுமா அதே சமயம் மற்றவங்களோட பிரஷ் கூட நம்ம பிரஷும் சேர்த்து வைக்கிறதுனால ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா பாதிப்பு ஏதாவது ஏற்படுமானு கேட்டால் பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் ஏற்படாது ஆனால் வந்து என்ன ஸ்டடிஸ் சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து பாத்ரூமில் ப்ரஷ் வைக்கும் போது அந்த பிரிசல்ஸ் வந்து கிருமிகளோட எண்ணிக்கை சப்போஸ் பாத்ரூம் நீங்கள் வெளியில் வைக்கிறீங்க பாத்ரூம் உள்ளே வைக்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வைக்கும் போது அந்த பிரிசல்ஸில் வந்து கிருமிகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் ஸ்டடிஸ் சொல்லுது ஸோ அந்த கிருமிகள் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விர்லன் பேக்டரியா கிடையாது ரொம்ப ஆபத்தான கிருமிகள் கிடையாது ஆபத்து இல்லாத கிருமிகள் தான் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் வரப்போகிறது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு கேப் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கிருமிகளோட எண்ணிக்கை அதில் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம பற்களை முழுமையாக சுத்தம் செய்ய கால அவகாசம் இருக்கா நாள் கணக்குன்னு கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பல்ல செக் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஆனால் சில பேர் வந்து சுத்தமே பண்ணிக்கிறது கிடையாது ஆனால் ஆறு மாதத்துக்கு நீங்கள் பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாரும் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா வந்து நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது பல்லோட மேல் பகுதியும் சைடில் தான் பண்ணுவீங்க பல்லில் இடுக்கெல்லாம் உங்களால் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண முடியாது ஸோ வத் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அட்லீஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடுக்கில் வர சொத்தைகளை நீங்கள் தடுக்கலாம் ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணனா பெட்டர் உங்களுக்கு அந்த காலத்தில் எல்லோரும் பேப் பூச்சை தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இந்த வேப்பம் குச்சி உண்மையாகவே பயனுள்ளதாக இருக்குமா நீங்கள் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பங்குச்சி மட்டும் தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ நம்ம அதை பயன்படுத்தலான்ற மாதிரி கேட்குறீங்க நீங்கள் ஆனால் முன்னாடி வந்து அவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் வேறு நாம் இப்போ சாப்பிட்ற உணவு பழக்கங்கள் வேறு அவங்க நிறைய ஃபைபர்ஸ் ஃபுட் எடுத்தாங்க அதனால் வெறும் வேப்பங்குச்சி மட்டுமே போதுமானதாக இருந்தது இப்போ நாம் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஃபுட்டாக எடுத்துக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து வேப்பங்குச்சி மட்டும் பத்தாது ஸோ நீங்கள் வேப்பங்குச்சி தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் அது கூட சேர்த்து கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி காலையில் நைட்டு ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் நடுவில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வேப்பங்குச்சி பயன்படுத்துங்க ஏன்னா வேப்பங்குச்சி வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் கிருமி நாசினி அதில் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈரில் வந்து கிருமிகளோட எண்ணிக்கை கம்மியாகும் சொத்தையும் வர்றதும் கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரஷும் பண்ணுங்கள் அது கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் நீம் அதெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் வெறும் நீம் ஸ்டிக் மட்டும் பயன்படுத்தலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அவ்வளோவா அட்வைசபிள் கிடையாது சுகர் வந்தாலே பல் பூச்சமும் பல் ஆடுறதும் அதிகமாகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களோட கருத்து என்ன அது உண்மை தான் நீங்கள் வந்து சுகர் வந்துட்டாலே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் வந்து நார்மலாக நீங்கள் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது சப்போஸ் சுகர் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னா அது என்ன ஆகுன்னா எலும்பை வந்து தேய ஆரம்பிக்கும் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும்போது எலும்பு தேய ஆரம்பிக்கும் எலும்பு தேஞ்சுதுன்னா அந்த இடத்துல சாப்பாடு போய் உட்கார ஆரம்பிக்கும் அங்கேருந்து அங் கிருமிகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆ அதிகமாக ஆகி அங்கே ஒரு மாதிரியாக ரணம் கிரியேட் ஆகுது அந்த ரணத்துலேருந்து ரத்த கசிவு வர ஆரம்பிக்கும் அது மெதுவாக அந்த எலும்பு தேய 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 பல் விழுறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாகுது ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட சுகரோட அளவை எப்பயுமே நார்மலாக வச்சுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் சுகர் வந்து அதிகப்படியாக போக விடக்கூடாது செகண்ட் வந்து காலையில் நைட் ரெண்டு வாட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணணும் உப்பு தண்ணி நான் வித விதன் தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நைட்டு வந்து நல்லா வாய்க்கு ஒப்பிடுச்சிங்கன்னா அது வந்து உப்பு வந்து கிருமி நாசினி ஸோ அதனால் நீங்கள் நைட்டு வந்து ரெகுலராக பண்ணும் போது அதோட அதோட பாதிப்பை வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகும் பல் விழுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கம்மியாகும் மூணாவது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி நீங்கள் வந்து பல் சுத்தம் செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் மற்ற வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு எளிமையான முறையில் நம்ம பற்களை சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுருக்க என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பல்ல
சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிகமாக சாக்லேட் கொடுக்காதீங்க ஸ்வீட் கொடுக்காதுங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து பால் கொடுத்துட்டு அப்படியே தூங்க வச்சுருவோம் குழந்தைங்களை அப்படி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பால் வந்து ஒரு நல்ல இவங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ப்ரோட்டீனியஸ் காம்பனண்ட் அதுலேருந்து தான் வந்து கிருமிங்க வந்து பல்லுக்கு பரவும் ஸோ அதனால் சப்போஸ் குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துருங்க ப்ரஷ் பண்ணால் நல்லது பட் சப்போஸ் என்ன பண்ண பசங்க அப்படியே பால் குடிச்சிட்டு உடனே தூங்கிடும் ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த பால் குடிச்ச அதே டம்ளரில் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க ஓகேங்களா ரெண்டாவது பண்ணக்கூடாத விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கார்பனேட் ட்ரிங்க்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெப்சிகோக் ரொம்ப நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க அசிடிக் ஃபுட் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெமன் சோடா அந்த மாதிரி அந்த அசிடிக் ஃபுட் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி கார்பனேட் ட்ரிங்க்ஸும் அசிடிக் காம்பனண்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் சில பேர் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ் நம்ம ரொம்ப நேரம் பண்ணணுமா இல்லை வந்து வேகமாக பண்ணணுமா அப்படின்னு கிடையாது வேகமாக நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப நேரமும் பண்ண தேவையில்லை யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ்ஷிங் வந்து டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் பண்ணி முடிக்கிறது நல்லது ரெண்டாவது வேகமாக நம்ம வந்து பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ப்ரெஷ்ஷிங் ப்ரெஷ்ஷிங் வந்து ஹரிசாண்டல் ப்ரெஷ்ஷிங் இதான் நம்ம பண்ணுவோம் இங்கேருந்து வச்சுட்டு இப்படி ஃபுல்லாக பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் வந்து ஹரிசாண்டல் ப்ரெஷ்